विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री डिटोलर्स मी तुमचं स्वागत आहे ऑसिलेशनच्या या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन याच्याशी रिलेटेड एम सी क्यू सॉल्व करून घेणार आहे त्यांना हे सुद्धा बऱ्याच वेळा रिपीटेड क्वेश्चन झाले आहेत बरं का आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ही मेन पोझिशन मेन पोझिशनला एक्सची व्हॅल्यू झिरो असते एक्स्ट्रीम पोझिशनला एक्सची व्हॅल्यू ए असते आता विलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय सांगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ठीक आहे आता मला सांगा मेन पोझिशनला विलॉसिटी मॅक्सिमम असते म्हणजे वी मॅक्स लिहितो पण मेन पोझिशनला एक्स्ट्रॅल्यू काय असते झिरो मग एक्स्ट्रॅल्यू झिरो इथं पुट केली तर एक्स राहणार नाही ए स्क्वेअर त्याचं स्क्वेअर रूट ए आणि ए इंटू ओमेगा ए ओमेगा हे लक्षातच ठेवा की मॅक्सिमम विलॉसिटी ॲट मेन पोझिशन असते त्याची व्हॅल्यू ए ओमेगा तसं ॲक्सिलरेशन जे काय मॅक्सिमम असतं त्याची व्हॅल्यू असते ए ओमेगा स्क्वेअर ओके आता हे जे तीन फॉर्म्युले तुमचे पार्ट असतील ओके तर आपल्याला पी वाय क्यूच्या आहेत ना त्या पटकन जमणार आहेत एकही प्रश्न अवघड वाटणार नाही ओके आता क्वेश्चन नंबर थ्री फळ्यावरती आहे चेक करा बघा क्वेश्चन नंबर थ्री मध्ये काय दिलं आहे बघा त्यांनी की द पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम हॅव्हिंग अँप्लिट्यूड ए दिलं आहे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वन ऑफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम स्पीड वेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज म्हणलंय म्हणजे एक्स विचारलंय ऐका बघा त्यांनी दिलंय काय माहित आहे का स्पीड इज वन हाफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम स्पीड फक्त फॉर्म्युले पाठ असणं गरजेचं आहे चला वीचा फॉर्म्युला काय सांगा बघू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर हाफ मॅक्सिममचा फॉर्म्युला काय सांगा ए ओमेगा आता ओमेगाला तर ओमेगा काय होईल सांगा कॅन्सल होईल दोन्ही बाबूचा स्क्वेअर करा हे रूट कॅन्सल होईल म्हणजे मला काय मिळालं ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर बाय फोर प्लस मायनस करा हे मायनस एक्स स्क्वेअरचं प्लस होतील प्लस मायनस होईल मग तुम्हाला ए स्क्वेअरमधून ए स्क्वेअर बाय फोर मायनस करायचं आहे एक्स स्क्वेअर येईल मग एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू थ्री बाय फोर ए स्क्वेअर मग एक्सची व्हॅल्यू रूट थ्री बाय टू ए ओके ऑप्शन चेक करा बघू आता ऑप्शन बी करेक्ट आहे सोपा प्रश्न होता पण असंच तुम्हाला विचारतात विलॉसिटीज हाफ द मॅक्सिमम स्पीड ॲक्सलेशन बद्दल विचारतील ओके फॉर्म्युला लिहायचा आहे आणि एक्सची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ ए काढायचं आता ट्वेंटी फोर नंबरचा क्वेश्चन नेक्स्ट सगळ्या पी वाय क्यूज आपण घेतोय बरं का फॉर्म्युले दोन तीनच आहेत विलॉसिटी आणि ॲक्सलरेशन पण दहाच्या आसपास पी वाय क्यू आहेत ओके म्हणजे महत्वाचा पॉईंट आहे ट्वेंटी फोर बघा मॅक्सिमम विलॉसिटी आणि मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन दिलंय आणि विचारलंय अँग्युलर विलॉसिटी ऐका मॅक्सिमम विलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय रे ए ओमेगा मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला काय ए ओमेगा स्क्वेअर ओके आता मला म्हणायचं काय बघा जर मी मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशनला मॅक्सिमम विलॉसिटी जर डिवाईड केलं तर ए ला ए कॅन्सल होईल ओमेगाच फक्त शिल्लक राहील ना आणि ओमेगाच तर त्यांनी विचारलंय आता ट्वेंटी फोर मध्ये बघा की मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन दिलंय फोर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मॅक्सिमम विलॉसिटी दिलंय टू आता मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला ए ओमेगा स्क्वेअर ए न डिवाईड करा ह्याला ए कॅन्सल फोर ला टू न डिवाईड करा ऍन्सर टू येणार ऑप्शन बघा ट्वेंटी फोर ओके ऑप्शन डी करेक्ट आहे मी तुम्हाला सांगू का उलट बोर्डला ना कॅल्क्युलेशन अवघड असतं इतकं सोपं येत नाही सीईटीत सगळं कॅल्क्युलेशन इझी असणार आहे हे लक्षात घ्या ओके मग दोन क्वेश्चन एकदम इझी होते आता त्याच्यानंतर जो क्वेश्चन आहे ट्वेंटी फोर नंतर थर्टी सिक्स बघा काय दिले त्यांनी अ पार्टिकल परफॉर्म्स थर्टी सिक्स हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एकदा वाचूया पटकन आणि बघा क्वेश्चन वाचायला पण वेळ लागतोय मी तुम्हाला हिंट देतोय असे क्वेश्चन सीईटीत चार ते पाच असतात फक्त स्किप करायची इनिशियल लक्षात घ्या येत आहे सॉल्व्ह होणार आहे पण एका मिनिटात होणार नाही येत हे प्रश्न अशा वेळी सुरुवातीला स्किप करायचे बरं का आता आपण देतोय सॉल्व्ह करून त्यांनी काय म्हणलंय बघा की विलॉसिटी ऑफ पार्टिकल यू आहे त्यावेळेस ऍक्सिलरेशन अल्फा आहे विलॉसिटी व्ही आहे त्यावेळेस ऍक्सिलरेशन बीटा आहे ऍक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला ओमेगा स्क्वेअर आणि एक्स इथं मी एक्स म्हणतो ॲक्सिलरेशनचा फॉर्म्युला ओमेगा स्क्वेअर एक्स मी बीटाला एक्स टू म्हणतो ओके जर मी या दोघांची ॲडिशन केली अल्फा प्लस बीटा ह्यातनं ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढलं ओके तर इथं मला मिळणार आहे एक्स वन प्लस एक्स टू चला एक अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू मी काढून ठेवली ओके आता सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी विचारलंय डिस्टन्स बिट्वीन टू पोझिशन म्हणजे मला एक्स वन मायनस एक्स टूची व्हॅल्यू काढायची आहे 
x1 माइनस x2 ची वैल्यू काढायची आहे आता वेलोसिटी चा फॉर्म्युला मी इथे लिहितो बरं का वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वेअर माइनस x स्क्वेअर आता लक्ष द्या u ही जी वेलोसिटी आहे त्यावेळेस हे ओमेगाच असणार आहे एम्पलिट्यूड कॉन्स्टंटच आहे पण इथे मी x1 स्क्वेअर लिहिणार आहे जेव्हा मी मयाचा स्क्वेअर केला तर मला असं मिळेल की u स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर माइनस ओमेगा वन स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर एक्स वन स्क्वेअर काय केलं माहित आहे का मी रूट कॅन्सल झालं ओमेगा स्क्वेअर ना आत मल्टीप्लाय केलं मग सिमिलरली जर मी व्ही स्क्वेअर घेतलं तर ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर येणार पण त्याच्यावेळेस इथं एक्स टू स्क्वेअर येणार काय येणार सांगा एक्स टू स्क्वेअर ओके आपल्याला व्हॅल्यू काढायचे एक्स वन मायनस एक्स टू आता जर ऑप्शन कडे बघितले ना तुम्ही तर तुम्हाला बघा यू स्क्वेअर प्लस वी स्क्वेअर दिसते आणि यू स्क्वेअर मायनस वी स्क्वेअर प्लस करून काय फायदाच नाही आहे मायनस करतो मी मग मी काय करतोय बघा की मी यू स्क्वेअर मधून व्ही स्क्वेअर मायनस करतो जेव्हा मी यू स्क्वेअर मधून व्ही स्क्वेअर मायनस करणार ही टर्म कॅन्सल होईल पण या मायनसचा प्लस होईल ना याच्यातून खालची टर्म मायनस करायचं आहे मग ही जी प्लस टर्म आहे ना ती अगोदर लिहितो मी ओमेगा स्क्वेअर एक्स टू स्क्वेअर ओमेगा वन एक्स वन स्क्वेअर ओके लक्ष द्या डिफरन्स म्हणजे एकतर एक्स वन मायनस एक्स टू किंवा एक्स टू मायनस एक्स वन चालेल ओके म्हणजे मी इथं लिहितो यू स्क्वेअर मायनस वी स्क्वेअर आता मला सांगा यातनं मी जर ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढलं तर एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर येणार ओके बघा तुम्हाला सगळ्यांना फॉर्म्युला एक माहिती आहे मी इथे एक फॉर्म्युला लिहितोय बघा की ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ए प्लस बी आणि ए मायनस बी ओके तसंच आहे इथं एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर फॉर्म्युला एकदा ऍडिशन करा आणि एकदा सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे मी असं लिहितो यू स्क्वेअर मायनस वी स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर एक्स टू प्लस एक्स वन आणि एक्स टू मायनस एक्स वन आता ऐका इथं बघा आपण ओमेगा स्क्वेअर एक्स वन प्लस एक्स टूची व्हॅल्यू अल्फा प्लस बीटा काढली म्हणजे या पूर्ण ब्रॅकेटची व्हॅल्यू अल्फा प्लस बीटा येणार आहे त्याने इकडं डिवाइड करा म्हणजे मला यू स्क्वेअर मायनस वी स्क्वेअरला अल्फा प्लस बीटानं डिवाइड केलं तर मला हा डिफरन्स मिळतोय असा ऑप्शन आहे का बघा ऑप्शन ए करेक्ट आहे थर्टी सिक्सचा ऑप्शन ए करेक्ट आहे आता व्हिडिओ पॉज करा ओके सगळं क्वेश्चन अगोदर वहीत लिहून घ्या त्याचा आन्सर लिहा हा टिपिकल क्वेश्चन आहे हे टिपिकलच क्वेश्चन तर आहेत तसे रिपीट होतात सी डीला हे लक्षात घ्या तेव्हा हे करावंच लागेल ओके आता थर्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन झाल्यानंतर ओके फिफ्टी वन क्वेश्चन आहे मी फळापुसेपर्यंत कदाचित जमेल सुद्धा तुम्हाला फिफ्टी वन चेक करा ओके फिफ्टी वन हा ओके आता फिफ्टी वन मध्ये काय दिलंय बघा इफ द मॅक्सिम विलॉसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज व्ही म्हणजे मॅक्सिम विलॉसिटी व्ही दिलंय आणि विचारलंय ऍव्हरेज विलॉसिटी आता ऐका मॅक्सिम विलॉसिटी त्यांनी व्ही दिलंय ओके मग व्ही म्हणजे मॅक्सिम विलॉसिटी फॉर्म्युला काय रे ए ओमेगा ओमेगा म्हणजे कोण रे टू पाय अपॉन टी ही चला व्ही ची व्हॅल्यू ओके मग टी ची व्हॅल्यू काय टू पाय ए अपॉन व्ही ओके आता तुम्ही त्यांनी विचारलंय काय रे ऍव्हरेज स्पीड विचारलंय ना ऍव्हरेज वेलॉसिटी टोटल डिस्टन्स अपॉन टोटल टाइम घ्या आता तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला ऍव्हरेज वेलॉसिटी पाहिजे असेल तर एका ऑसिलेशनमध्ये टोटल डिस्टन्स किती कवर होते सांगा बघू फोर ए टोटल आणि एका ऑसिलेशनसाठी लागणारा जो वेळ आहे त्याला टी म्हणतोय आपण ठीक आहे आता ही टीची व्हॅल्यू फक्त पुट करूया ना म्हणजे बघा हे फोर ए अपॉन टीची व्हॅल्यू टीची व्हॅल्यू काय आहे सांगा टू पाय ए अपॉन व्ही ते व्ही वरती जातील ए ला ए कॅन्सल होईल ओके फोरला टू डिवाइड करा टू येणार म्हणजे मला टू व्ही येणार ओके आणि अपॉन पाय टू व्ही अपॉन पाय ऑप्शन ए करेक्ट आहे हा सुद्धा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे बरं का टोटल डिस्टन्स अपॉन त्या डिस्टन्सला कवर लागणार करण्यासाठी लागणार पिरियॉडिक टाइम न डिवाइड करायचं आहे मग हे कम्प्लीट झालं तुमचं हा ऍव्हरेज विलॉसिटीचा क्वेश्चन दोन वेळा रिपीट झालाय पुढे पण येणार आहे बरं का लक्षात घ्या आता क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टी फायव्ह बघा क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टी फायव्ह इम्पॉर्टंट आहे अल्फाने बीटाच दिलं आहे पण इझी आहे अल्फा म्हणजे काय दिलं रे मॅक्सिमम विलॉसिटी बर आणि बीटा म्हणजे कोण आहे मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन विचारलंय कोण पाथ लेंथ म्हणजे ए विचारलंय पाथ लेंथ म्हणजे ट्वाईस ए विचारलंय लक्षात घ्या ट्वाईस ए ऐका मी सांगतो बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा अल्फा म्हणजे मॅक्सिमम विलॉसिटी ए ओमेगा बीटा म्हणजे मॅक्सिमम ऍक्सिलरेशन ए ओमेगा स्क्वेअर 
मग बाळांनो जर मी अल्फाच्या स्क्वेअरला जर बीटानं डिवाइड केलं ना म्हणजे बघा ए स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअरला ह्याचा स्क्वेअरला यानं डिवाइड केलं ए ओमेगा स्क्वेअर तर ओमेगा स्क्वेअर तर कॅन्सल होत आहे म्हणजे अल्फा स्क्वेअरला बीटानं डिवाइड केला तुम्हाला ए मिळणार आहे कारण हा ए कॅन्सल होणार आहे ना पण पाच लेंथ म्हणजे काय असतं तुम्हाला माहिती आहे ना बाळांनो हे डिस्टन्स ए आहे हे पण ए आहे ही टोटल पाच लेंथ असते म्हणजे मला ट्वाईस ए पाहिजे मग मी याला पण ट्वाईस न मल्टीप्लाय केलं तर इथं सुद्धा येणार टू मग टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन बीटा हे तुमचं आन्सर मग सेव्हन्टी फायव्ह ऑप्शन ए करेक्ट आहे सेव्हन्टी फायव्हचं ऑप्शन ए करेक्ट आहे आहेत ना सोपे प्रॉब्लेम आहेतच खूप सोपे आहेत बरं का प्रॉब्लेम ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा सेव्हन्टी एट काय दिलंय बघा त्यांनी लिनियर स्पीड ऑफ द पेंडुलम वेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्प्लिट्यूड ऐका प्रश्न बघा सेव्हन्टी एट कंडिशन शेवटी दिले डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्प्लिट्यूड डिस्प्लेसमेंट ही ॲम्प्लिट्यूडच्या हाफ आहे हे त्यांनी दिलंय आणि विचारलंय काय लिनियर स्पीड व्ही दिलंय मग व्हीचा फॉर्म्युला काय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ठीक आहे मग आता मी काय करतो बघा व्ही इक्वल्स टू ओमेगा हे ए स्क्वेअर एक्स वॅल्यू ए बाय टू आहे त्याचा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय फोर होणार ओके आता वन मधून वन बाय फोर मायनस करा थ्री बाय फोर ए स्क्वेअर येणार म्हणजे मला रूट थ्री बाय टू ए ओमेगा असं येणार रूट थ्री बाय टू ए ओमेगा ओके रूट थ्री बाय टू पण ॲक्च्युली थांबा तिथं त्यांनी पिरियॉडिक टाइम दिलाय काय हरकत नाही पिरियॉडिक टाइमचा फॉर्म्युला काय असतो रे टू पाय अपॉन टी ना म्हणजे मी असं लिहितो की रूट थ्री बाय टू ए आणि ओमेगाचा फॉर्म्युला टू पाय अपॉन टी या टूला टू कॅन्सल होईल आणि पाय ए रूट थ्री अपॉन टी ऑप्शन बी करेक्ट आहे सेव्हन्टी एटचा ऑप्शन बी करेक्ट आहे ओके आता सांगतो लक्ष द्या बरं का सेव्हन्टी एट नंतर अजून प्रॉब्लेम आहेत हंड्रेड अँड सेव्हन ओके पण हंड्रेड अँड सेव्हन नीट बघा क्वेश्चन वाचा फोर सेंटीमीटर ही कशाची व्हॅल्यू आहे ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे ए दिलेलं आहे बार सगळ्यात महत्वाचं एक्सची व्हॅल्यू थ्री सेंटीमीटर त्यांनी दिलेली आहे आणि विचारलंय काय पिरियॉडिक टाईम टाईम पिरियड विचारलंय कोणता फॉर्म्युला वापरणार आहे कंडिशन बघा हुडका वाचा काहीतरी दिलंय त्यांनी की मॅग्निट्यूड ऑफ विलॉसिटी इन ॲक्सिलरेशन इज इक्वल चला विलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन इक्वल हे त्यांनी दिलंय त्यांचे फॉर्म्युला लिहूया ना आता विलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ॲक्सिलरेशन ओमेगा स्क्वेअर एक्स हा ओमेगा याला काय होईल कॅन्सल होईल विचारलंय काय पिरियॉडिक टाईम विचारलंय बरोबर सांगा बघू मग ओमेगाचा फॉर्म्युला पण टाकणारच आहे टू पाय अपॉन टी ओके मग मी असं लिहितो की रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओमेगाचा फॉर्म्युला टू पाय अपॉन टी इन टू एक्स आता वन हंड्रेड अँड सेव्हनमध्ये बघा की आपल्याला व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत एची व्हॅल्यू फोर दिले एची व्हॅल्यू फोर दिले ओके आणि एक्सची व्हॅल्यू थ्री दिले एक्सची व्हॅल्यू थ्री दिले ओके मग फोरचं स्क्वेअर किती सिक्स्टीन थ्रीचा स्क्वेअर किती नाईन सिक्स्टीन म्हणून नाईन केले की तर रूट सेवन येणार ओके टू पाय एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे थ्री अपॉन टी मग टी ची व्हॅल्यू सिक्स पाय अपॉन रूट सेवन ऑप्शन सी करेक्ट आहे ऑप्शन सी करेक्ट आहे काय याच्यात सांगा दिलेल्या कंडिशनमध्ये फक्त व्हॅल्यू पुट करणे एवढंच आहे हे लक्षात घ्या ओके दिलेल्या ह्याच्यात व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे बघा नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड अँड ट्वेल्व आणि हंड्रेड अँड सेव्हन्टीन हंड्रेड अँड सेव्हन्टीन तर लक्षात घ्या हंड्रेड अँड सेव्हन्टीन तर तो रिपीटेड क्वेश्चन आहे ओके म्हणजे आता मला एकच क्वेश्चन आहे हंड्रेड अँड ट्वेल्व नीट बघा हंड्रेड अँड ट्वेल्वमध्ये काय दिलं आहे ह्याला वेळ लागतो बऱ्याच मुलांना कॅल्क्युलेशनला मी तुम्हाला सांगू का टिपिकल क्वेश्चन आहे हा बरं का टिपिकल आहे तसा रिपीट होऊ शकतो व्ही वन आणि व्ही टू ह्या विलॉसिटीज आहेत डिस्टन्स एक्स वन आणि एक्स टू आहे ओमेगा विचारलंय काय विचारलंय ओमेगा माझा आहे का बघा व्ही वनचा फॉर्म्युला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर आणि एक्स वन स्क्वेअर व्ही टूचा फॉर्म्युला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर आणि एक्स टूचा स्क्वेअर हा प्रॉब्लेम मगासारखाच आहे 
ओके मग हा सारखाच प्रॉब्लेम आहे लक्षात घ्या आता तुम्ही करणार काय याच्यात सांगा बघू रेशो घेऊन तर चालणार नाही ओमेगा कॅन्सल होईल मग तुम्हाला विचारलंय काय याच्यात ओमेगाच विचारलंय लक्षात घ्या काय विचारलंय इथं ओमेगा अँग्युलर विलॉसिटी विचारलंय आता मी काय करतोय बघा स्क्वेअर करतो ओके स्क्वेअर करतोय बघा नीट लक्ष द्या मग असे आपण केलं होतं ना एक प्रॉब्लेम अल्फाबेटाचा आठवतोय बघा तसंच म्हणजे मी जर व्ही वन स्क्वेअर केलं तर ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स वन स्क्वेअर व्ही टूचा स्क्वेअर केला तर ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आणि ओमेगा स्क्वेअर एक्स टू स्क्वेअर मी तुम्हाला हिंट देऊ का बाळानो तुम्ही काय करा की मग सारखंच चला याच्यातून हे मायनस करा म्हणजे तुम्ही व्ही टूच्या स्क्वेअरमधून व्ही वनचा स्क्वेअर मायनस करा याच्यातून हे मायनस करताना हे कॅन्सल होईल बघा मी याच्यातून ही टर्म मायनस करतोय तर हे मायनसचं प्लस होईल म्हणजे मला ओमेगा स्क्वेअर एक्स वन स्क्वेअर हे पॉझिटिव्ह होतील आणि हे मायनस आहे तसंच राहणार आहे ओमेगा स्क्वेअर एक्स टू स्क्वेअर आता याच्यात ना तुम्ही ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढा एक्स वन स्क्वेअर आणि एक्स टू स्क्वेअर मिळेल ओके आता ऐका तुम्हाला ओमेगा विचारलंय ना ही व्हॅल्यू कोणाची आहे याची आहे मग मी लिहितोय कसं बघा व्ही टू स्क्वेअर मायनस व्ही वन स्क्वेअर अपॉन एक्स वन स्क्वेअर मायनस एक्स टू स्क्वेअर हे सगळं रूटमध्ये आणि दॅट इक्वल्स टू ओमेगा ओके असा ऑप्शन कुठला आहे का बघा व्ही टू मायनस व्ही वन एक्स वन मायनस एक्स टू बरोबर आहे ओके आता मी तुम्हाला ना सांगतोय काय ते बघा आपण याच्यातून हे मायनस करून बघू आपण ना हे तर आलंय आन्सर ऑप्शन सी मॅच होतोय पण जर मी याच्यातून हे मायनस केलं ना व्ही वन स्क्वेअर मायनस व्ही टू स्क्वेअर हे कॅन्सल तर होणारच आहे मायनस करताना आपण साईन सगळ्यांची चेंज करतो पण हे पॉझिटिव्ह होणार आहे मग ओमेगा स्क्वेअर काढल्यानंतर एक्स टू स्क्वेअर मायनस एक्स वन स्क्वेअर आता ते खाली येणार आहे म्हणजे व्ही वन मायनस व्ही टू इथं एक्स टू मायनस एक्स वन रूटमध्ये दॅट इक्वल्स टू ओमेगा मी तुम्हाला सांगू का टिपिकल प्रॉब्लेम आहे जरा बघा ना इथं व्ही टू मायनस व्ही वन केलं तर खाली एक्स वन मायनस एक्स टू व्ही वन मायनस व्ही टू केलं तर खाली एक्स टू मायनस एक्स वन येतं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा हे एवढं लिहायला फार वेळ लागतोय असं पण नाही बरं का बाळांनो पण जर काही गोष्टी लक्षात असतील तर नक्कीच त्याचा फायदा होतोय ओके मग हे दहाच्या आसपास प्रॉब्लेम होते आठ नऊ प्रॉब्लेम होते विलॉसिटी इन कशावरती ऍक्सिलरेशन वरती बेस्ट त्याच्यानंतर आपण कॅनेडिक पोटेन्शियल आणि टोटल एनर्जीचे प्रॉब्लेम घेणार आहे ते खूप आहेत लक्षात घ्या पण मेथड तीच आहे एखादी कंडिशन दिलेली असते फॉर्म्युला पुट करायचा आणि सॉल्व्ह करायचा ठीक आहे मग कालच्या व्हिडिओला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला असंच तुम्ही तुमचं प्रेम राहू दे आमच्यावर जास्तीत जास्त मुलांबरोबर चॅनल शेअर करा सब्सक्राइब करा विसरू ना आवड़ा तो लाइक नक्की करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद